നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കാലാവസ്ഥ മാറുമ്പോൾ പലവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് മഞ്ഞുകാലത്ത് കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് കോട്ടയം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് പീഡിയാട്രീഷ്യനായ ഡോക്ടർ ജിസ് തോമസ് ആണ് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ജനുവരിയെ വെച്ച് നോക്കുന്നതിനേക്കാളും തണുപ്പ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും തണുപ്പ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ജലദോഷം ചുമ പനി പിന്നെ അലർജിയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ ജലദോഷത്തിൽ തുടങ്ങി ചുമയും കഫക്കെട്ടും അങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടൽ അങ്ങനെ ഈ തണുപ്പ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കൂടുതലും അസുഖങ്ങളാണ് കണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ ജലത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം കുറവായതുകൊണ്ട് ജലം കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ അതായത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് മഞ്ഞപ്പിത്ത അങ്ങനത്തെ മുതലായ അസുഖങ്ങളും കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഈ കബക്കെട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുറുങ്ങൽ പോലെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് കാണാറ് പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പൊടിക്കൈകളൊക്കെ വെച്ച് അതൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാറിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും വളരെ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ അതെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ തണുപ്പ് കാലത്ത് കാരണം നമുക്കറിയാം ചെറിയ ജലദോഷമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ ചുമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു കുറുകൽ പോലെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ പതുക്കിനെ ചെറിയ കുറുകൽ വന്ന് കഫക്കെട്ടായി കഫം കൂടി പിന്നെ പനിയാവും പനിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് മാറാതെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഡോക്ടറെ കാണാതെയോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാതെയോ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ന്യൂമോണിയ ആയേക്കാം അങ്ങനെ മാരകമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും മുന്നോട്ട് പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല ഈ പനി കൂടി ബാക്കി കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ പനി കൂടിയ വന്ന ഉണ്ടാകുന്ന ഫിറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ മുതലായ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയ ജലദോഷം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ചെറിയ ജലദോഷം വന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ പനിയുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ കുട്ടിക്ക് ചെറിയ ചുമ വരുന്നു ചെറിയൊരു കുറുകൽ പോലെയുള്ള സൗണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കാണിച്ച് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയും പിന്നെ ആവശ്യമെങ്കിൽ ചെസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും കഫക്കെട്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറിക്കുകയും ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ആ യഥാസമയം തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ആവശ്യമായ ചികിത്സ നേടേണ്ടതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ന്യൂമോണിയ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാം പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണതാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക പലപ്പോഴും ഈ കബക്കെട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെന്താ ഒരു പരിഹാരം ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഈ അലർജിയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോർമലി ഒരു കുട്ടിക്ക് പനി വന്നു ചുമ കഫക്കെട്ട് അങ്ങനെ ഈ കഫക്കെട്ട് കൂടി ന്യൂമോണിയ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില ശ്വാസം മുട്ടൽ വരാം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നല്ല പനി കാണാം നല്ല ശ്വാസം മുട്ടൽ അതായത് ശ്വാസം എടുക്കുന്ന റേറ്റ് നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര ശ്വാസം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള റേറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ധരിക്കുന്നത് അത് കൂടുതലായിട്ട് വരാം അപ്പം അങ്ങനെ ഈ കഫക്കെട്ട് മൂലം ശ്വാസം എടുക്കുന്ന റേറ്റ് കൂടുതൽ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടൽ പോലെ വരാം പിന്നെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികളുണ്ട് അതായത് അലർജി ആസ്മ ഉള്ള കുട്ടികൾ അവർക്ക് ചെറിയ ജലദോഷവും ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനം വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ തന്നെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചുരുക്കം കൊണ്ട് ശ്വാസം എടുക്കുന്ന റേറ്റിൽ കൂടുതൽ വരാം അപ്പം ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ശ്വാസം മുട്ടലും വലിവും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചെറിയ ജലദോഷം പനി കഫക്കെട്ട് അങ്ങനെ വന്ന കുട്ടികളെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അത് പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അലർജി ആസ്മ അങ്ങനെ വലിവുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അത് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് ഇനി അത് അലർജി ആണോ അത് എന്തിനോടുള്ള അലർജിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ
ശ്വാസം മുട്ടലും അങ്ങനെ ഈ വലിവിൻ്റെ അസുഖമുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾ ഈ നെബിലൈസേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ അലർജി ആസ്മ ഉള്ള കാറ്റഗറി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് വേറെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ ഉണ്ട് ഇൻഹേലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറിയ ഇൻഹേലറുകൾ ചെറിയ നമ്മൾ സ്പ്രേ പോലെ എടുക്കുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അലർജി ഉള്ള കുട്ടികളെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഒരു ശേഷി പരിശോധന എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ശേഷി പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പൾമണറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഊതിപ്പിച്ച് നോക്കി അപ്പം ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ശേഷി നമുക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ആസ്മയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങിയതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ആ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇൻഹേലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മരുന്ന് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ അലർജിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭയങ്കര വരണ്ട കാലാവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ എന്തിനോടൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു അലർജി വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അലർജി തന്നെ പലവിധമുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ചില കുട്ടികൾക്ക് തണുപ്പിനോട് അലർജി ആയിരിക്കും ചില കുട്ടികൾക്ക് പൊടിപടലങ്ങളോടായിരിക്കും അലർജി ചില കുട്ടികൾ നമുക്ക് കാണാം ചിലപ്പം ഓറഞ്ച് കഴിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിള് അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ദേഹം തടിച്ചു വരുന്നത് ഫുഡ് അലർജി ഫുഡ് അലർജി അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഫുഡ് അലർജി ഉണ്ട് ഡസ്റ്റ് അലർജി ഉണ്ട് പിന്നെ കാലാവസ്ഥയുടെ കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ വരും അങ്ങനെ ഈ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഈ ടൈപ്പാണ് മൂന്ന് അലർജി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ നമസ്കാരം സർ ആ നമസ്കാരം പൊന്നാനി ചോദിച്ചോളൂ പൊന്നാനി വിളിക്കുന്നേ ആ പറഞ്ഞു കേട്ടോ കേക്കാം എന്റെ മകനിക്ക് പതിമൂന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്റെ മകൻ പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ആ പറഞ്ഞോളൂ ടിവിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കാമോ ടിവിയുടെ വോളിയം കുറച്ചിട്ട് ഫോണിൽ ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കാമോ അലർജി സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ തൊലിപ്പുറത്ത് വരുന്ന അലർജിയാണ് അത് രണ്ട് മൂന്ന് കാരണം കൊണ്ട് വരാം ഒന്ന് നമ്മൾ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് പോലെ എന്തെങ്കിലും അതിനോടുള്ള ചെറിയ കോണ്ടാക്ട് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഡ്രസ്സിനോടൊക്കെയുള്ള ചെറിയ റിയാക്ഷൻ പോലെ അലർജി പോലെ വരുന്നത് പിന്നൊന്ന് കഴിക്കുന്ന ആഹാര സാധനമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അലർജി ആയിട്ടും വരാം അത് ഈ രണ്ട് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തൊലിപ്പുറത്ത് ചെറിയ അലർജി പോലെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അലർജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് അതിൻ്റെ ബ്ലഡിൽ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഏത് ആഹാരത്തിനോടാണോ അതോ പൊടിയോടാണോ അതോ മറ്റ് കാരണം കൊണ്ടാണോ അലർജി എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ എന്തിനോടാണ് അലർജി ഉള്ളത് അത് ഒഴിവാക്കി പിന്നെ ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന അലർജി മാറ മാറാനുള്ള മെഡിസിനുകൾ കൂടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നന്നായി മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു അലർജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ പരിഹാരം തേടേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ ഈ അലർജിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളോട് അലർജി ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിലിപ്പോൾ എന്തിനോടാണ് അലർജി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം ടെസ്റ്റുകളുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇപ്പം അത് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് അപ്പം നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ കാണുന്നു അപ്പം അലർജി ഉണ്ട് മാറുന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ അലർജിക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ യൂഷ്വലി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയെ കാണുന്നു അലർജി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പം ചില ബേസിക് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ബ്ലഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കി അലർജിയുടെ ലെവൽ അലർജിയുടെ അണുക്കൾ അതായത് ഇയോസിനോഫീലിയ കൂടുതൽ എന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മൾ അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ടും മാറുന്നില്ല അപ്പം മനസ്സിലായി വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ട് അതിന് അപ്പം എന്തിനോടാണ് അലർജി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിലാണ് നമ്മൾ ഏതിനോടാണ് അലർജി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് കുട്ടിയുടെ ബ്ലഡ് സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഏത് ഫുഡ് ആഹാര സാധനങ്ങളോട് ഏതിനോടാണ്
അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറവായിരിക്കും ശ്വാസകോശം ചെറുതായിട്ട് ചുരുങ്ങിയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഏതിനോടാണ് അലർജി ഏത് രീതിയിലുള്ള മെഡിസിൻ ആണ് അത് കൊടുക്കേണ്ടത് എല്ലാം വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ആ ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ധന്യശ്രീ ആണ് ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ എന്റെ മോന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പറഞ്ഞോളൂ കുട്ടിക്ക് ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഥക്കെട്ടും ശ്വാസമുട്ടലൊക്കെ വരികയാണ് ഒത്തിരി അടുപ്പിച്ചു എല്ലാ മാസങ്ങളും ശ്വാസമുട്ടൽ വരുന്നുണ്ടോ കുട്ടിക്ക് ആ വരാറുണ്ട് ഓ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ച ബ്ലഡിന്റെ ടെസ്റ്റുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഒരു തവണ എക്സ്റേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അലർജി ഉണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുട്ടിയെ അടുത്തുള്ള പീഡിയാട്രീഷനെ കാണിച്ച് ഈ അലർജിയുടെ ടെസ്റ്റുകൾ ഇപ്പം നിലവിലുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അറിയാം അങ്ങനെ അലർജിയുടെ ടെസ്റ്റുകളും ബ്ലഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അലർജി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വല വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് അതിന് ഈ മോണ്ടി ലൂക്കാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചെറിയ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് അത് മൂന്ന് മാസം വരെയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അലർജികളെല്ലാം അതുവഴി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് വേണ്ട ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളും എക്സ്റേ ഓൾറെഡി എടുത്താണല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളും മറ്റ് പരിശോധനകളും ഈ അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകളും നടത്തേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാ വിളിക്കുന്നത് മോശൻ ക്ലിയർ ആവണില്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ചിലപ്പോ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോകുന്നുള്ളു കാലാവസ്ഥയാണോ അതോ അല്ലല്ല അത് കൂടുതലും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നാളുകളിൽ ചിലപ്പോ ഒരു മൂന്നല്ലെങ്കിൽ നാല് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വൈറ്റിൽ നിന്ന് പോയാൽ മതി നോർമലി ഒരു അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ദിവസത്തിലൊക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിലേ പ്രശ്നം വരത്തുള്ളൂ ഉണ്ടായ ആദ്യത്തെ നാളുകൾ കുട്ടികൾക്ക് ഡെയിലി തന്നെ വൈറ്റിൽ നിന്ന് പോകും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പാല് കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പം തന്നെ കുറച്ച് വൈറ്റിൽ നിന്ന് പോകാം പിന്നെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസമൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് ആ ബൗൽ ഹാബിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ കുടലിൻ്റെ നോർമലി ഹാബിറ്റിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഗ്യാപ്പ് വരാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നോർമൽ റുട്ടീനായിട്ട് ഡെയിലി പോകുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കോളും അത് വരെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഡോക്ടർ നമ്മൾ അലർജിയുടെ കാര്യം പറയായിരുന്നു ശരിക്കും അലർജിക്ക് എന്തൊക്കെ പരിഹാരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ അലർജി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം അത് ഏതിനോടുള്ള അലർജിയാണെന്ന് നോക്കുക വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ചില ഫുഡിനോടുള്ള അലർജി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പം പൊടിപടലങ്ങളോടുള്ള അലർജി ആയിരിക്കാം അതൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ അലർജിയൊക്കെ അതിന് ശേഷവും പിന്നെയും അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ അലർജിക്കെതിരെ നിലവിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ അലർജിക്കെതിരായിട്ടുള്ള മോണ്ടിലോക്കാസ്റ്റ് എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ അത് ഒരു മൂന്ന് തൊട്ട് ആറ് മാസം വരെ അലർജിയുടെ ലെവല് നോക്കി ഡോക്ടർമാർ കറക്റ്റ് ഡോസ് കൊടുക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം നമ്മൾ ഈ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുകയും പിന്നെ ഈ അലർജി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഈ അലർജിയുടെ ഇതിൽ നിന്നും മാറാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആസ്മ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ചുരുക്കം അനുസരിച്ച് ഡോക്ടർമാർ ചുരുക്കം കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഈ ഇൻഹേലേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഈ ഒരു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തേക്കുള്ള കാലാവധിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പൊതുവെയുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ശരിക്കും ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ പ്രശ്നമാവോ അതെ പിന്നീട് ജീവിതകാലം മുഴുവനും അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും അതെ അതെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ തെറ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഹേലർ ആയാലും അത് ശരിക്കും പ്രതിരോധ മരുന്നാണ് അതായത് ശ്വാസകോശത്തിന് ഇപ്പോൾ
പുളിയുള്ളത് അപ്പോൾ അതായത് അലർജിയുള്ള ആസ്മയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പുളിയുള്ള ഓറഞ്ച് മുന്തിരി കൈതച്ചക്ക നാരങ്ങ മോര് ഇങ്ങനെ ഈ പുളിയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ അലർജി കൂടുതലായിട്ടും പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ വലിയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പഠനം നടത്തി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ പുളിയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടലും മറ്റ് അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അലർജിയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആഹാര സാധനങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും പനി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണാറില്ല ഒരു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വയ്ക്കാറുണ്ട് ശരിക്കും ഈ പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്നൊന്നും പറയാം പറയാം ഇപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് പനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ പനിയുടെ പ്രധാനമായിട്ടും പനി വരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൈറൽ പനി വൈറൽ പനിയാണ് ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ ഈ പനി തന്നെ വേറെ മറ്റ് അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാകാം ചിലപ്പം കഫക്കെട്ടിൻ്റെ ലക്ഷണമാകാം ചിലപ്പം മൂത്രത്തിപ്പഴുപ്പിൻ്റെ ആകാം ചിലപ്പം വയറുവേന വയറ് വേടി അങ്ങനെയുള്ള പല അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണമായിട്ടും പനി വരാം അപ്പം പനി നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് വേണ്ട ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണ് അതിന് കാരണം വൈറൽ പനി മാ മൂലം മാത്രമല്ല പനി വരുന്നത് ഈ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് അതുമാത്രമല്ല കാരണം വെച്ചാൽ പനി കൂടിയാൽ അതിൻ്റെ പല പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം പല കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പനി കൂടി വരുമ്പോൾ ചെറിയ ഫിറ്റ്സ് പോലെ ഉണ്ടാകുക കോട്ട് പോലെ ഉണ്ടാകുക അതൊക്കെ വളരെ അപകടകരമായൊരു സംഭവമാണ് പനി വരുമ്പോൾ ഫിറ്റ്സ് പോലെ വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പനി വന്നാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡോസ് മരുന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇപ്പം പാരസെറ്റമോൾ കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എത്രയാണോ കൊടു കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നേരം കൊടുക്കുക പിന്നെയും പനി കുറവില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടാണോ പനി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചികിത്സ നേടുക ഇല്ല വൈറൽ പനി തന്നെയാണ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോൾ തന്നെ കൊടുത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പനി മാറും ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയുള്ള ഫിറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിക്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നമുക്കിത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും കുട്ടിക്ക് പനി ഉള്ളപ്പോൾ ഫിക്സ് വന്നു എന്നുള്ളത് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അപകടം സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുട്ടികൾക്ക് പനി കൂടി ഫിറ്റ്സ് പോലെ വരിക അത് അപസ്മാരമല്ല എന്നാൽ അപസ്മാരം പോലെ തന്നെ പനി കൂടി ശരീരം ബലം പിടിക്കുക കണ്ണുകൾ തുറപ്പിച്ച് നിർത്തുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലക്ഷണങ്ങളാണ് അതിന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീടുകളെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ പനി ശക്തി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുട്ടി പെട്ടെന്ന് കരച്ചിൽ നിർത്തുക ദേഹം ഇങ്ങനെ കണ്ണ് തുറപ്പിച്ച് നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നോക്കുക ദേഹം ബലം പിടിക്കുക പിന്നെ അങ്ങനെയൊരു ബലം പിടിച്ച് ചിലപ്പം ചില കുട്ടികൾക്ക് കൈ ഇറുകി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകാം അപ്പം അതിനുശേഷം കുട്ടി ചിലപ്പോൾ ഒരു മയക്കത്തിലേക്ക് പോകും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം മയങ്ങിക്കിടക്കും ഇങ്ങനെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കുട്ടി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഈ ഫിറ്റ്സ് പോലെ വരികയാണെങ്കിൽ ചെരിച്ച് കിടത്തുക ചെരിച്ച് കിടത്തി തട്ടി കൊടുക്കുക കാരണം നേരെ കിടന്നാൽ ചിലപ്പം ഈ തുപ്പൽ മുതലായവയൊക്കെ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചെരിച്ച് കിടത്തി തട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പം ആ സമയത്ത് മരുന്നൊന്നും കൊടുക്കാൻ നിൽക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് എത്തിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫിക്സ് വന്നു എന്ന് സ്ഥിതീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ സാധാരണയായി നമ്മൾ ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ പനി വന്നപ്പം കുട്ടി ഇങ്ങനെ ബല ബലം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ കണ്ണങ്ങനെ തുറപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സ്റ്റെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ തുറപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ദേഹം ബലം പിടിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ മയക്കം പോലെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ
അതിൻ്റെ അലർജിയുടെ അളവ് കൂടുതലുള്ള എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാവുന്ന അത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ ഇപ്പം അലർജിയുടെ അളവ് കൂടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള മെഡിസിൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പരിധിവരെ കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് നാട്ടിൽ തന്നെ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ചികിത്സ ഇപ്പോൾ മരുന്നുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മരുന്നുകൾ ദീർഘനാൾ കഴിക്കേണ്ടതാണോ ആ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഫിറ്റ്സുകൾ പലവിധമുണ്ട് ഒന്നിപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പനി വരുമ്പം വരുന്ന ഫിറ്റ്സ് അഥവാ കോട്ടൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അത് പനി കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ പിന്നുള്ള വേറൊരു വിഭാഗം ഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം തലച്ചോറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ട് അപസ്മാരം എന്നുള്ള രീതി വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കാറ്റഗറി ടൈപ്പാണ് ഈ ഫിറ്റ്സ് വരുന്നത് ഇപ്പം പനിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് ആറ് മാസം മുതൽ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളാണ് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് അത് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലോ മുന്നോട്ടുള്ള ബുദ്ധി വികാസത്തിലോ വളർച്ചയിലോ ഒന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരത്തില്ല പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ ഫിറ്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുന്നോട്ട് നമുക്ക് എപ്പോൾ പനി വന്നാലും ഫിറ്റ്സ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് ഡോക്ടർ അതിനുള്ള ചികിത്സ നൽകുകയും അത് ചികിത്സ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ പനി വന്നാലും ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് പനിയുടെ മരുന്നിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ കോട്ട് വരാതിരിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു ഗുളികയുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിന് വേറെ സൈഡ് എഫക്റ്റോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല അപ്പം അത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എപ്പോൾ പനി വന്നാലും ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് പനിയുടെ മരുന്നിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഗുളികയും കൂടെ കഴിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ കഴിച്ചില്ലെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ കുട്ടികളുടെ ആ വളർച്ചയുടെ സമയത്ത് എപ്പം വേണേലും പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിറ്റ്സ് വരാവുന്നതാണ് അപ്പം വീട്ടിൽ വെച്ചൊക്കെ ഫിറ്റ്സ് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അപകടം സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു തവണ ഫിറ്റ്സ് വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പനി വരുമ്പം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ മരുന്നും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് അതായത് ബ്രെയിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഫിറ്റ്സ് പനി വരുമ്പോഴുള്ള ഫിറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് താഴെ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റക്ക് ആകുന്ന പോലെ അത്രയൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ദീർഘനേരം നിൽക്കുന്ന ഫിറ്റ്സുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുകയും പിന്നെ ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇ ഇ ജി എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാം എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇ സി ജി എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു മാപ്പിങ്ങാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതായത് കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഫിറ്റ്സിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഇ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടികൾ അതായത് നമുക്ക് അപസ്മാര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ദീർഘകാലം അതായത് ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തോളം എങ്കിലും കഴിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം മഞ്ഞുകാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു ചർച്ചാ വിഷയവുമായി അടുത്ത ഡോക്ടർ ല